Olá pessoal, nesse vídeo vou comentar um pouco sobre esse livro aqui, Como Nos Tornamos Humanos, do, de Maria do Carmo Tinoco Brandão e do Walter Neves. Esse é um livro da editora CRV, foi publicado em 2016. Tá? Então ele vai falar sobre esse tema, né, de como nos tornamos humanos. Né? Então ele vai falar ali que entre 1994 e 2004, na Etiópia, foi encontrada por Tim White uma nova espécie de bípede, o Ardi... Ardipithecus cadaba, que viveu aí por volta de 5,8 milhões de anos, e o Ardi... Ardipithecus rámidos, que viveu por volta de 4,4 milhões de anos. Eles viviam num ambiente de floresta. Esse achado foi importante porque ele mostrou que a bipedia poderia surgir independente das savanas. Ele era bípede e vivia na floresta. Tá? Então, essa questão da savana ou floresta não define o bipedismo. Tá? Outra questão que as primeiras ferramentas, por essa tese de que ah, o homem virou bípede e começou a inventar ferramentas. Bom, tem um intervalo grande, porque as primeiras ferramentas surgem com 2,6 milhões de anos. Né? Ou seja, é, essa característica de ferramentas também não define o gênero homo, porque o Australopithecus também construiu algumas é, ferramentas. A primeira evidência de bipedismo foi descoberta por Raymond Dart, na África do Sul, quando em 1924 ele descobriu um crânio infantil de astrolopitecos africanos. Foi a criança de Taung. Ela tinha a datação de 3,5 a 2 milhões de anos atrás. Era pelo menos um milhão de anos mais antigo que o Pitencanthropus erectus, o homem de Java, que havia sido encontrado em 1891 por Eugene Dubois. É... nesse é, australopithecus africanos nessa criança de Taung né, foi descoberto que o buraco occipital pode se inferir o posicionamento da coluna é, vertebral em um momento que os antropóides começavam a descer das árvores das florestas e se fixa, fixar nas savanas que pode ter ocorrido aí por volta de 3 milhões de anos atrás então, a criança de Tang, Tang, ela contribui para corroborar a tese do Charles Darwin, de que a espécie humana teria surgido no continente africano, porque ela já é um intermediário aí entre o humano e o, o né? primatas mais antigos. Né? O andar ereto expõe o corpo a menos radiação solar, o que pode justificar a maior permanência à exposição do Sol e caminhar por mais né, distância. Só que o Walter Neves ele, ele observa que esse, não há consenso com relação a essa causa e efeito entre bipedia e menos radiação solar. Tá? Em... Na Europa, as evidências mais remotas do, do fogo datam de 500 mil anos. Então, o Walter Neves chama a atenção que o registro mais seguro de uso do fogo controlado é da caverna de Wonderwerk, na África do Sul, datada ainda mais ou menos de um milhão de anos. Bem como no Vale do Rio de Jordão, em Gesher Benot, em Israel, datado de 790 mil anos. Tá? Existem algumas evidências de fogo mais antigas. Tá? Na África do Sul, em Wonderwerk, é, cave e no Quênia em Chesovanja no leste do vago, lago Baringo que esse no Quênia esse fogo é datado de 1.4 milhões de anos só que o Walter Neves chama a atenção que talvez seja fogo natural não é possível então a, a evidência mais confiável de fogo estaria, então, por volta, aí, no máximo, em um milhão de anos, na África do Sul, 800 mil em Israel. Tá? Embora o Neandertal tivesse variante do gene do, da fala, né, que está ligado ao gene FOXP2, que está ligado à capacidade de linguagem, provavelmente o homo heidelbergensis foi o primeiro a falar. Tá? 
Walter Neves ele argumenta que não há evidência, é, isso seria alguns autores, alguns autores argumentam isso, que o Homo Adelbergens foi o primeiro a falar, mas o Walter Neves ele é contra isso, ele já acha que não. Não há evidência de surgimento da fala entre o homo heidelbergense. E mesmo o Neandertal, ele, é, ele sugere que é possível que tenha algum tipo de fala, mas muito primitiva. Tá? Revolução criativa. Bom, segundo Walter Neves, ali por volta de 100 mil anos, mais ou menos, houve a chamada Revolução Criativa Simbólica, do Paleolítico Superior, que é um marco na história evolutiva dos sapiens. Vida e objetos não tinham apenas funções práticas, mas passaram a ter também é, significados abstratos. Que é quando surgem as pinturas rupestres, os, os sepultamentos é, mais elaborados, colares, coisas do tipo, né, que, que começam a ver um atrás do outro. Então você tem essas pinturas em cavernas, por exemplo, em Chauvet, 32 mil anos, já são pinturas rupestres, é, que revela uma técnica refinada. Então, essa, essa revolução criativa teria acontecido um pouco antes. Um pingente de âmbar foi encontrado na França, em Isturix, datando de 37 mil anos. Um colar de marfim foi encontrado em Brillenhall, na Alemanha, datado de 28 mil anos. Então, tudo isso está na época dessa revolução criativa um colar com dentes perfurados de raposa do Ártico, foram é, encontrados na República Tcheca, em Doni Vestonit, datado de 26 mil anos. Então, é, existe também, ele vai chamar a atenção, pesquisas mais recentes na caverna de Blombos, na África do Sul, que mostram que a tese de um, de um súbito florescimento criativo há cerca de 45 mil anos na substituição dos Neandertais pelo Homo sapiens ali na, na Europa, é, que seria a Revolução do Paralítico Superior, trata-se de uma ilusão, pois, na verdade, há evidências que seriam mais antigas. Tá? Tem também em Katanda, na República do Congo, foram encontrados artefatos de outros 70 mil anos, e na Caverna Pigeon, conhecida como caverna do, de pombo, dos pombos no Marrocos, foram encontradas fragmentos de conchas datados de 80 mil anos. Então, isso estaria então, nessa revolução criativa, talvez fosse mais antiga do que esses 45, 50 mil anos na Europa. Talvez isso tivesse ocorrido antes lá na África. A questão é que na Europa nós temos vários desdobramentos disso. Né? Nós temos as pinturas rupestres logo em seguida, e na África parece que essa, essas, essas evidências aqui de 100 mil anos, elas estão ainda meio que isoladas, ainda precisa ter mais pesquisa para saber se está acompanhado pela tal da explosão criativa. Né? Alan Wilson, analisando amostras de DNA mitocondrial de pessoas do mundo inteiro, ele sugere que a África teria sido o, a, o ancestral comum dos humanos atuais um ancestral que ficou conhecido como Eva Mitocondrial. Com isso, o Alan Wilson desenvolveu o conceito de Out of Africa. Né? Então, em algum momento, o Homo sapiens migrou da África, depois ele encontrou o Neandertal na Europa, o Homo erectus na Ásia, e, e, e essas espécies acabaram desaparecendo, ficou só o Homo sapiens. Então, a hipótese de Out of Africa aponta uma origem africana para o Homo sapiens sem grandes trocas gênicas com outras espécies locais, nesse momento da dispersão. Depois teve. E isso corrobora o fato de que o fóssil mais antigo que temos, do Homo sapiens, ele é datado de 190 mil anos e é encontrado na Etiópia. E reforça a tese. Uma tese, uma, um crânio de Homo sapiens encontrado em Laetoli, na Tanzânia, 120 mil anos, e outro encontrado em Singa, no Sudão, de 150 mil anos, reforçam a tese da origem africana do Homo sapiens. Então, fora da África, os Homo sapiens mais antigos, eles encontram-se exatamente ali no Oriente Médio, que é na saída da África, que é uma região de transição para a Ásia. Então, novamente confirma a tese de Alto of Africa. Fósseis de, fósseis de Homo sapiens 
foram encontradas em outras partes do mundo, como Jebel e Hud, no Marrocos, que possuem datações que questionam essa tese daí. Tá? O Richard Leakey, ele argumenta que para esse êxodo né, dos hominídeos aí para fora da África, foi necessário um desenvolvimento técnico que permitisse ao homem transportar alimento, água, bem como o domínio do fogo, além de poder transmitir as técnicas para as gerações seguintes, possivelmente com fala. Então, foi necessário inventar instrumentos, armas, é, técnicas para transportar alimento, dominar o fogo e fala. Tudo isso, segundo Richard Leakey, seria necessário para iniciar essa aventura fora da África. Uma alternativa a esse modelo Out of África é o modelo Treliça, o Lattice Model. Ele foi proposto por Milford Wolpoff na década de 70. Ele apresenta um modelo que tem vários fluxos migratórios e intercruzamentos entre diversas populações. Então, em vez de uma única linhagem linear de homo sapiens, o modelo provê uma rede interligada de ancestralidade, similar a uma treliça. Então, os diversos fósseis de hominídeos seriam variações do homo erectus. Homo erectus. O homo erectus saiu, de fato, da África, foi lá para a Ásia e ali ele começou a se misturar com outras espécies. A evolução humana foi um processo, portanto, multiregional, com diferentes populações contribuindo para o nosso genoma. O modelo enfatiza que a diversidade genética e cultural e reconhece que diversos grupos humanos migraram. Então, não foi só o Moreto. Outros grupos migraram e depois se misturaram e dessas misturas é que surgiu o Homo sapiens em diferentes lugares. Tá? Então, o modelo Trilis, ele não contesta a origem africana do Homo erectus. Tá? O modelo considera que migrações e intercruzamentos é, é que deram origem a, ao Homo sapiens. Então, não há um único ponto de origem do Homo sapiens. Isso é uma visão mais complexa da dispersão e da evolução do homo erectus, né, com múltiplas migrações, com hibridização e adaptação regional. Uma terceira hipótese para a origem do homo sapiens é a hibridização, que propõe que nossa espécie se originou através de cruzamento entre diferentes espécies de hominídeos, como o homo erectus, o neandertal e o denisova, esses últimos encontrados na Rússia. Então, veja, no, no modelo... É, treliça, partiu tudo do Erectus. Né? Aqui já teve uma mistura maior. Aqui. Estudos de DNA revelam que, de fato, o Homo sapiens possui uma pequena porcentagem de genes de outras espécies de hominídeos, neandertais e denisovanos. Isso sugere que houve, de fato, um intercruzamento entre mais de uma espécie em diferentes momentos das regiões. Alguns fósseis apresentam características morfológicas que podem ser interpretadas como resultado de hibridização entre diferentes espécies de hominídeos. A distribuição geográfica dos genes dos neandertais e dos denisovianos no genoma humano coincide com as regiões onde seus fósseis foram encontrados, reforçando essa terceira hipótese. Segundo Walter Neves, ele apresenta essas três hipóteses, ele diz que a maior parte dos estudiosos concorda que a nossa espécie, Homo sapiens, surgiu na África, há 200 mil anos, derivado do Homo heidelbergensis, e que trocou genes com os dendertais do Oriente Médio por volta de 100 mil anos, e prosseguiu sua peregrinação para povoar a Ásia e a Europa. Então, ele está mais no, no modelo Out of Africa. Né? Então, é isso, então. Muito obrigado, então.